പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി ടോപ്പിക്കിലെ എട്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഉൾപ്പെടെ ക്യുക്ക് റിവിഷൻ ആ ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോവാം എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം വാട്ട് ഈസ് ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ വാട്ട് ഈസ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആൻഡ് റിഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ദൻ types of redox reaction there are four types of redox reactions are there and the important topic is how the balancing of the redox reaction balancing nammal mm-hmm. engena yana cheya enna daana focus area topic adinu shesham nammal focus area ku porathulla karyangal kodi mention cheyunnundu unit le aadya topic aanu or compound ningalku thannu kaynal അതിനകത്തുള്ള ഒരു എലമെന്റ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ആ എലമെന്റിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കെ എം എൻ ഒ ഫോർ അതായത് മാംഗനീസിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സോ നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ ആണ് മോർ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ഓക്സിജൻ മൈനസ് ടു സോ മൈനസ് ടു ഇന്റു ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് പൊട്ടാസ്യം പ്ലസ് വൺ ആണ് സോ പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻ ആയി സോ മാംഗനീസ് ഉള്ളത് പ്ലസ് സെവൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ടോട്ടൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സീറോ ആണ് എക്സ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം എക്സ് കൊടുത്തിട്ട് എക്സ് പ്ലസ് മാംഗനീസ് പൊട്ടാസ്യം പ്ലസ് വൺ ദെൻ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ മൈനസ് ടു ഇന്റു ഫോർ മൈനസ് ടു ഇന്റു ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ എക്സ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ എക്സ് മൈനസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് സെവൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ദെൻ സോഡിയം ബോറോ ഹൈഡ്രേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രേറ്റിലുള്ള ബോറോളിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അവർക്ക് വേണ്ടത് സോ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് സോഡിയം സോഡിയം പ്ലസ് വൺ ഹൈഡ്രജൻ മൈനസ് വൺ ഇന്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ആൻഡ് പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ത്രീ സോ ബോറോൺ പ്ലസ് ത്രീ ദെൻ സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ക്രോമിയത്തിന്റെ എത്ര ദാറ്റ് ഈസ് സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പകരം ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എന്ന് അവിടെ എടുക്കണം സോ ക്രോമിയം രണ്ട് ക്രോമിയം ഉണ്ട് അപ്പൊ ടു എക്സ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ അത് മൈനസ് ടു ആണ് മൈനസ് ടു ഇന്റു സെവൻ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു സോ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ആവും മൈനസ് ടു അവിടെ ഉണ്ട് സോ പ്ലസ് ട്വൽവ് സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് വരും സോ പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് ക്രോമിയത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എൻ എച്ച് ഫോർ നൈട്രജന്റെ എത്ര അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ എത്ര സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ് ഫ്ലോറിൻ മോർ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്സിജൻ പോസിറ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ലഭിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദെൻ സി യു ടു ഓൾ കോപ്പറിന്റെ എത്ര ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കാണേണ്ട ചോദ്യം വരുന്നത് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ എന്നാണ് ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് നാല് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാം ഓക്സിഡേഷൻ അഡീഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ റിഡക്ഷൻ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ റിമൂവൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ റിമൂവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓക്സിഡേഷൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇവിടെ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇത് റിഡക്ഷന്റെ കോളമാണ് ദെൻ റിമൂവൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ഹിയർ ഗെയിനിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നാല് പോയിന്റ് ആണ് ഓക്സിഡേഷനിൽ വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നാല് പോയിന്റ് ആണ് റിഡക്ഷനിൽ വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ ബോത്ത് ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി ഒരു റിയാക്ഷനിൽ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ രണ്ടും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം റിയാക്ഷനുകളെയാണ് നമ്മൾ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഓർമ്മിക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടിനെ നമ്മൾ റിഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് എന്നും റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളെ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡന്റ് എന്നും നമ്മൾ പറയും അപ്പോ അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ഏതാണ്
വന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇക്വേഷനിലുള്ള എലമെന്റുകളുടെ ഒക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് സി യു ടു ഒ ഓക്സിജൻ നമുക്കറിയാം മൈനസ് ടു ആണ് രണ്ട് കോപ്പർ ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലസ് വൺ ദെൻ സൾഫർ മൈനസ് ടു കോപ്പർ പ്ലസ് വൺ ദെൻ ഹിയർ കോപ്പർ സീറോ ദെൻ ഓക്സിജൻ മൈനസ് ടു സൾഫർ പ്ലസ് ഫോർ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ മൈനസ് ഫോർ വരും സൾഫർ പ്ലസ് ഫോർ ഇനി ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾ അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക ഏതിൽ നിന്ന് ഏതിലേക്കാണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ വരുന്നത് നോക്കുക സൾഫർ മൈനസ് ടുവിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ഫോറിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പർ കോപ്പർ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് സീറോയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറും ഡിക്രീസ് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എഴുതിയാൽ നാല് പോയിന്റ് നമുക്ക് ആയിട്ട് ആൻസർ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും സബ്സ്റ്റൻസ് അണ്ടർഗോസ് ഓക്സിഡേഷൻ ഇതാണ് നമുക്കറിയാം ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓക്സിഡേഷൻ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് റിഡക്ഷൻ സോ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടുന്നു അതിലാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുക സോ സബ്സ്റ്റൻസ് അണ്ടർഗോസ് ഓക്സിഡേഷൻ സി യു ടു എസ് and substance undergoes reduction decrease in the oxidation number that is cu2o ennal adu neru tirichu parayam adhaayil oxidation nadakkana compound cu2s adinaanu nammal reducing agent ennu parayam adu pole thane cu2o aanu reduction nadakkunnathu appo adu undu adu oxidizing agent ennu parayam appo reduction nadakkana compound ini nammal oxidizing agent ennu parayunnu oxidation nadakkunnathine reducing agent ennu parayunnu appo namukku eduppathila mark score cheyan vendi pattu the next topic is types of redox reaction adayathu redox reaction edakke types undu adinu oru example aanu ee topic il nammal mention cheynathu so redox reactions are of four types adil onnamathe aanu combination reaction combination reaction example nokka c plus o2 gives co2 rendu element combine cheyidittu or compound undavunu oxidation number zero il ninnu plus 4 like poonu oxidation then zero il ninnu minus 2 reduction appo both oxidation and reduction takes place and uh, second one is called the uh, decomposition reaction or molecule break edit smaller fragments aakittu ma segments aakittu maatuna reaction aanu that is called the uh, decomposition reaction 2h2o gives 2h2o plus o2 then hydrogen plus 1 ilinna the zero like reduction oxygen minus 2 ilinna the zero like increase in the oxidation number called the uh, oxidation and uh, third one is adil thana or point kuda namukku mention cheyam all decomposition reactions are not a redox reaction appo namukku appo ee question nanu ingane veram which of the following is a redox reaction allengil or equation nanu idu redox reaction aano alle ennu parayam appo oxidation number mark cheya and the increasing decreasing ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു ഡീകമ്പോസിഷൻ ആണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് സി എ ഒ ആൻഡ് സി ഒ ടു നോക്ക ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കാൽഷ്യം പ്ലസ് ടു ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിലും പ്ലസ് ടു ആണ് കാർബൺ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഓക്സിജൻ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ദർ ഇസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ പക്ഷെ ഇതൊരു ഡീകമ്പോസിഷൻ ആണ് അപ്പൊ എല്ലാ എക്സാമ്പിളും നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അവിടെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഉണ്ടാവണം ഈ എക്സാമ്പിൾ ഉള്ളതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ റിയാക്ഷനിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഒരാളെ മാറ്റിയിട്ട് പകരം മറ്റൊന്ന് വരുന്നതിനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട് നോൺ മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് സിങ്ക് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ കോപ്പറിനെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ സിങ്ക് വരും പ്ലസ് കോപ്പർ അപ്പൊ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സിങ്കിന്റെ സീറോയിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് കോപ്പറിന്റെ പ്ലസ് ടുവിൽ നിന്ന് സീറോയിലേക്ക് ബോത്ത് ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് and uh, non metal displacement reaction aanu so that is sodium displace hydrogen na plus 2h2 gives na oh plus h2 sodium zero il ninnu plus 1 ilekku hydrogen plus 1 il ninnu zero ilekku appo adu non metal displacement reaction ennu namukku adine vilikka and the last one is that is called disproportionation reaction idu pratheka sadhikaram disproportionation nu parna kanyal idu vara nammal parna examples il ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നതും റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതും വെവ്വേറെ എലമെന്റ്സിനാണ് എന്നാൽ ഈ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ടു എച്ച് ടു ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ഒ ടു ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിന്റെ ഡീകമ്പോസിഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് അതായത് ഒരു എലമെന്റ് നോക്ക ഹൈഡ്രജന്റെ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇവിടെയും ഹൈഡ്രജന്റെ പ്ലസ് വൺ ആണ് പക്ഷെ ഓക്സിജന്റെ പെറോക്സൈഡ് ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മൈനസ് വൺ ആണ് സോ ഈ
minus 2 ആയി മാറുന്നു അതുപോലെ തന്നെ minus 1 0 ആയി മാറുന്നു the same element oxygen undergoes oxidation and reduction അപ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട് തന്നെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ ഈ എലമെന്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇത്ര റിയാക്ഷനുകളെയാണ് ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാല് ടൈപ്പ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷനും ഓർമ്മിക്കണം അതിന്റെ എക്സാമ്പിളും പഠിക്കണം ഓക്കെ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷനിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമിന് വരുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ബാലൻസിങ് ഓഫ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ ദ ടു മെത്തേഡ്സ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിലുമുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഇതിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ എൻഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം കാണുക എക്സാമിന് വരുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഇക്കൊല്ലത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് മെത്തേഡും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോ ഒരു അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മെത്തേഡില് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിഡ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എഴുതുന്നു എല്ലാ എലമെന്റുകളുടെയും എന്നിട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ ഏതിൽ നടക്കുന്നു റിഡക്ഷൻ ഏതിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോണുകളെ ബാലൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ദി ഓൾ ദി എലമെന്റ്സ് അതർ ദാൻ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാം അതായത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഒഴികെയുള്ള എലമെന്റുകൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിജൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ബൈ ആഡിങ് റിക്വയർഡ് നമ്പർ ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ എന്നിട്ടാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹൈഡ്രജൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏത് മീഡിയമാണ് എന്ന് നോക്കണം അസിഡിക് മീഡിയം ആണെങ്കിൽ അത്രയും എച്ച് പ്ലസ് കൊടുത്താൽ മതി ബേസിക് മീഡിയം ആണെങ്കിൽ അത്രയും എച്ച് ടു ഒ കൊടുക്കുക ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് അത്രയും ഒ എച്ച് മൈനസും കൂടി കൊടുക്കണം ഇനി ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനെയും റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനെയും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു അവസാനം നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണണം അതിനകത്ത് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ വീതം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മെത്തേഡിലും ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷനിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് ആണ് സ്റ്റോക്ക് നോട്ടേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് സ്റ്റോക്ക് നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടി അതിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയാ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എം എൻ ഒ ടു ആൻഡ് എം എൻ ഒ രണ്ട് മാംഗനീസിന്റെ ഓക്സൈഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്താ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ മാംഗനീസിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കോമ്പൗണ്ടുകളെ മാംഗനീസ് ഓക്സൈഡ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ CO2 1 ഓക്സൈഡ് അതേപോലെ എഫ് ഇ ഒ അയൺ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് ടു ആണ് സോ എഫ് ഇ ടു ഒ അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് വരുക സോ എഫ് ഇ ടു ത്രീ ഒ ത്രീ ഇങ്ങനെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടി ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ കൂടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് അപ്പൊ ക്യൂക്ക് റിവിഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാപ്റ്റർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റെല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെയും ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്